আজ ছাব্বিশে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস নানা চড়াই উঠাই পেরিয়ে তলাবিহীন সুরের তকমা উঠে চুয়ান্ন বছরে বাংলাদেশ দেশের অগ্রচারটাকে স্তব্ধ করতে ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও উৎপেতে আছে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ষড়যন্ত্রের ব্যারাজার ছিন্ন করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় চার দিনের সফরে ঢাকায় ভুটানের রাজা থিম্পুতে বার্ন ইউনিট ও কুড়িগ্রামে ভুটানের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সহ তিনটি বিষয় সমঝোতা রক্তের দামে কেনা স্বাধীন দেশে কোন দেশের প্রভুত্ব চলবে না মির্জা ফখরুলের হুঁশিয়ারি বিদেশে আওয়ামী লীগের বন্ধু আছে আর বিএনপির প্রভু বললেন ওবায়দুল কাদের দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আজ ছাব্বিশে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস নানা চড়াই উঠাই ঠেলে তলাবিহীন ছুটির তকমা উঠে চুয়ান্ন বছরে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজামেল হক বলেছেন সৌরশাসন আর পাকিস্তানি ভাবধারার সরকার ক্ষমতার সুযোগ না পেলে আরও এগিয়ে যেত বাংলাদেশ আর বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর বীর বিক্রম হাফিজউদ্দিন আহমেদের মতে দেশে গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের এমন দশা হবে জানলে অনেক মুক্তিযোদ্ধা সেদিন মুক্তিযুদ্ধে যেত না মহিবুল্লা মহিবুর রিপোর্টে বিস্তারিত একাত্তরের পঁচিশ মার্চ কাল রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাঙালিদের ওপর অতর্কিত গণহত্যা অভিযান অপারেশন সার্চ লাইটের পরই ধরে নিয়ে যায় জাতির অভিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এর আগে বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে দেন স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর ওই ঘোষণা প্রচার হয় বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে উনিশশো সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ক্ষমতা হস্তান্তর না করে উল্টো বাঙালির ওপর চালায় গণহত্যা তাদের মূল লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগ সহ পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল নেতাকর্মী এবং সচেতন নাগরিকদের বিনাশ করা ধানমন্ডির বাসার থেকে গ্রেফতারের আগে বঙ্গবন্ধু যে কোনো মূল্যে শত্রুদের প্রতিরোধের আহ্বান জানান টানা নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের তখন আঠারোটি জেলা ছিল একটি মাত্র জেলা মুক্তিবাহিনী সবার আগে এককভাবে দখল করেছে সেটি হলো সিলেট জেলা চোদ্দই ডিসেম্বর যুদ্ধ হচ্ছিল খাদিমনগরে সিলেট থেকে আট মাইল বাইরে কিন্তু আমরা অপ্রচলিত পথে অপ্রচলিত পথে সিলেট শহরে প্রবেশ করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে পাকিস্তানিদের পরাভূত করেছি এটি জেড ফোর্স এবং আমাদের জন্য একটি বিরাট গৌরব এইভাবে এই যে যুদ্ধ আমরা শুরু করেছিলাম আমি ব্যক্তিগতভাবে শুরু করেছিলাম তিরিশে মার্চ তারিখে যশোর ক্যান্টনমেন্টে সেটি সফল পরিসমাপ্তি হয় ষোলোই ডিসেম্বর সিলেটে ভারতের তদানন্তন মহেশি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তার মুখ্য একটা ভূমিকা ছিল এবং ভারতের জনগণ ভারতের সেনাবাহিনী তারা পরিপূর্ণভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছিল বলেই মাত্র নয় মাসে দেশ স্বাধীন করা সম্ভব হয়েছে না হয় এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতো দেশ তো অবশ্যই স্বাধীন হতো তো সময় বেশি লাগতো হয়তো হত্যা খুন দর্শন ক্ষয়ক্ষতি আর অনেক বেশি হতো একাত্তরে সদ্য স্বাধীন দেশের মাত্র সাতশো ছিয়াশি কোটি টাকার বার্ষিক বাজেট আজ ছয় লাখ আটাত্তর হাজার চৌষট্টি কোটি টাকা সেদিনের একশো উনত্রিশ ডলার মাথাপিছু আয় এখন দুই হাজার নয়শো একষট্টি মার্কিন ডলার বাংলাদেশ এখন কেবল বিশ্বের সঙ্গে তালি মেলাচ্ছে না ঈর্ষণীয়ভাবে টপকেও যাচ্ছে অনেক দেশকে তবে গণতন্ত্র আর আইনের শাসন কোন পর্যায়ে রণাঙ্গনের দুই মুক্তিযোদ্ধারই দুই মত যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য নয় মার্চ যুদ্ধ করলাম সেই লক্ষ্যের অধিকাংশই অর্জিত হয় নাই উনিশশো একাত্তরের মহান স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ আজকে দেশে গণতন্ত্র নেই এবং মানবিক মূল্যবোধ সাম্য যেগুলো আমাদের লক্ষ্য ছিল সেগুলোর অনেক কিছুই অর্জিত হয়নি এর কারণ স্বাধীনতার অব্যাহিত পরে যে রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতায় এসেছে তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ক্রমান্বয়ে ধূলিস্বাদ করেছে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চব্বিশ বছর উনত্রিশ বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিল জিয়া এরশাদ খালেদা জিয়া তাই তাদের সময়ে একটা দেশ নিজের আত্ম নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আত্মমর্যাদা সম্পন্ন দেশ হওয়ার জন্য যা যা করণীয় তারা সেই পথে হাতে নেই বরঞ্চ এই দেশ যাতে জীবন দাঁড়াতে না পারে ভিক্ষার জুলি নিয়ে পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে অনুগ্রহ থাকতে হয় সেইভাবেই তারা এই দেশকে পরিচালিত করেছে
পদ্মা সেতু মেট্রো রেল স্যাটেলাইট আর বঙ্গবন্ধু টানেলের মতো শত শত মেগা প্রকল্পই বলে দেয় বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ নয় বরং উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির পথে অপ্রতিরোধ গতিতে এগিয়ে চলা বিস্ময়কর দেশ মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও দেশের অগ্রসর মানের অভিযাত্রাকে স্তব্ধ করতে উৎপেতে আছে অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে খর্ব ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাতে ষড়যন্ত্র এখনও চলছে যেন সব কুটুকৌশল ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ের কথাও বলেন তিনি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন সৈয়দ আব্দুল মহিতের রিপোর্ট তেপ্পান্নতম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সোমবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহীদ সহ পঁচাত্তর পরবর্তী সব গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ভোট ও ভাতের অধিকার আদায়ে সংগ্রামে নিহত শহীদদের জানান সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে তার সরকারের আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি নেই আমরা প্রমাণ করেছি রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদ দিয়েও একটি দেশকে এগিয়ে নেওয়া যায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও তার মিত্রদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন সব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সরকার সদাক দৃষ্টি আছে দ্রব্যমূল্য ইস্যুতে কষ্ট লাঘবের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি এবং তার মিত্ররা এবারও হরতাল অবরোধ অগ্নিসংযোগের মতো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছিল কিন্তু জনগণের প্রতিরোধের মুখে এবার তাদের পিছু হতে বাধ্য হতে হয় তবুও তাদের হাতে বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায় এবং কয়েকশো কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয় এসব অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে আমরা দেশের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা এবছর সরকারিভাবে এবং দলগতভাবে ইফতার পার্টি আয়োজন নিরুৎসাহিত করেছি আওয়ামী লীগ এবং এর সকল সহযোগী সংগঠন নির্দেশ মতো তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত গরিব দুস্থদের মধ্যে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করছি রমজান মাসের শুরুতে খেজুর আমদানি করা ফল লেবু তরমুজ পেঁয়াজ সহ কয়েকটি পণ্যের দাম কিছুটা চড়া ছিল তবে এসব পণ্যের দাম কয়েকদিনের মধ্যে স্বাভাবিক ও সহনশীল পর্যায়ে নেমে এসেছে জিনিসপত্রের দাম বাড়লে সাধারণ মানুষের বিশেষ করে সীমিত আয়ের মানুষের কষ্ট হয় আমরা আপনার চেষ্টা করে যাচ্ছি মানুষের কষ্ট লাগবে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন আওয়ামী লীগ কখনোই গণতন্ত্রকে ভুলন্ঠিত হতে দেবে না দেশের সব গণতান্ত্রিক দল ও সাধারণ মানুষকে গণতন্ত্র সমুন্নত রাখতে অতন্ত্র প্রহরীর ভূমিকা পালনের আহ্বানও জানান তিনি কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে আমাদের এই স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে খর্ব করার এবং অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র আজও থামেনি ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও ওত পেতে বসে আছে কিভাবে বাংলাদেশের অগ্রসরমান অভিযাত্রাকে স্তব্ধ করা যায় একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও পঁচাত্তরের ঘাতু এবং তাদের দোষরা এখনও তৎপর রয়েছে পরাজয়ের বদলা নিতে সুযোগ পেলেই তারা আঘাত আনবে তাদের সামনে একমাত্র বাধা আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগকে ছলে বলে কৌশলে নিশ্চিন্ন বা দুর্বল করতে পারলেই পরাজিত শক্তির উত্থান অনিবার্য কাজে কান্ডারি হুঁশিয়ার আমাদের কোনো প্রভু নেই আছে বন্ধু তাই কারো রক্তচক্ষু বাঙালি যাতে কোনোদিন মেনে নেবে না স্বাধীনতার চূর্ণতম দিবসে আসুন সকল কুটকৌশল ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাই দু সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারও পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থেকে সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলা ভিশন ঢাকা জাতীয় পর্যায়ে গৌরব উজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য দশজন বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার স্বাধীনতা পুরস্কার তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য তিনজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চিকিৎসাবিদ্যা সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে একজন করে এবং সমাজসেবায় তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয় পুরস্কার প্রদান করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন গণতন্ত্র ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে উন্নয়ন হয় তা প্রমাণ করেছে সরকার মাইনুল শোভনের রিপোর্ট 
স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে উনিশশো সাল থেকে নিয়মিতই এই পুরস্কার দিয়ে আসছে সরকার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে রাষ্ট্রীয় ছয়টি ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া হয় বিশিষ্টজনদের এবারে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে পুরস্কার পেয়েছেন কাজী আব্দুল সাত্তার ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক মরণোত্তর ও শহীদ আবু নই মোহাম্মদ নজিবুদ্দিন খান মরণোত্তর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পুরস্কার পান ডক্টর মোবারক আহমদ খান চিকিৎসা বিজ্ঞান ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয় ডাক্তার হরিশঙ্কর দাসকে সংস্কৃতিতে গীতিকার মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান ক্রীড়া ক্ষেত্রে ফিরোজা খাতুনকে দেয়া হয় পুরস্কার এছাড়াও সমাজসেবায় স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডাক্তার মোল্লা ওবায়দুল্লাহ বাকি এস এম আব্রাহাম লিঙ্কন ও অরণ্য চিরান পুরস্কার দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের পরিচয় দিতে পারত না নিজেদের গৌরবের কথা বলতে পারত না বলেন দীর্ঘদিন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির ধারা থেকে ফিরে এসেছে দেশ নতুন প্রজন্ম জানতে চায় মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস প্রধানমন্ত্রী জানান দেশের হারানো গৌরব ফিরিয়ে এনেছে সরকার অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি যে ক্ষমতা সরকার গঠন করার পর থেকে এ পর্যন্ত অন্তত বাংলাদেশে সেই হারানো গৌরব আমরা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে একটি দেশ যে এগিয়ে যেতে পারে উন্নতি করতে পারে তার প্রমাণ আমরা করেছি সেই দু হাজার সরকার গঠন করে এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনা করে আজকে বাংলাদেশকে অন্তত বিশ্বে একটা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে আমরা সক্ষম হয়েছি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট সরকার এ মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন সরকারের সঠিক পরিকল্পনায় বেড়েছে শিক্ষার হার আর কমেছে দারিদ্রতা এবারে ইফতার পার্টি বন্ধের কারণও ব্যাখ্যা করেন সরকার প্রধান এই সমস্ত পণ্য আমাদের আমদানি করতে হয় পরিবহন খরচ বেড়ে গেছে মূল্য বেড়ে গেছে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে এই অবস্থা শুধু আমাদের না এটা বিশ্বব্যাপী সমস্যা তারপরে আমাদের দেশে দেশের মানুষের যাতে কষ্ট না হয় রমজান মাসে আমরা মানুষের মাঝে বিনা পয়সায় খাদ্য বিতরণ করছি আমরা ইফতার পার্টি বাদ দিয়েছি আমাদের নেতা কর্মী থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান সকলকে আহ্বান করেছি যে ইফতার পার্টি না করে ইফতার সাধারণ মানুষের মাঝে আপনারা বন্টন করেন তাদের পাশে দাঁড়ান তাদের থেকে ইফতার পার্টি খাওয়াটা তো বড় কথা না মানুষকে দেওয়াটাই বড় কথা তা আমরা খাওয়ার বিষয়টা বাদ দিয়ে দেওয়ার দিকেই মনোযোগ দিয়েছি যে মানুষের জন্য কোন রকম কষ্ট না হয় সেদিকে আমরা লক্ষ্য রেখেছি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সদস্য সংসদ সদস্যগণ ও সরকারের ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা আমার সরকার এই মাইনুল শোভন বাংলা ভিশন ঢাকা চার দিনের সফরে ঢাকায় ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নাম গিয়েল ওয়াংচুক সোমবার ব্যস্ত দিন পার করেন তিনি বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে তিনটি সমঝোতা স্মারক ও একটি পুরনো চুক্তি নবায়নে সই হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রাজা জিগমে খেসার নাম গিয়ে লোয়াংচুকের উপস্থিতিতে এসব চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকে সই করে দুদেশ রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মহিতের বাংলাদেশ ও ভুটানের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে সোমবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রী তেজগা কার্যালয়ে আসেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নাম গিয়েল ওয়াংচুক টাইগার গেটে রাজাকে অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ভুটানের রাজা ওয়াংচুকের একান্ত বৈঠক হয় দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা হয় তাদের পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভুটানের রাজার উপস্থিতিতে দুদেশের মধ্যে তিনটি সমঝোতা স্মারক সই হয় সমঝোতা স্মারকগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের সহায়তায় থিম্পুতে একটি বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট প্রতিষ্ঠা কুড়িগ্রামে ভুটানের জন্য বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং ভোক্তা সুরক্ষায় প্রযুক্তিগত সহযোগিতা সেই সাথে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তির নবায়নও স্বাক্ষর করে দুদেশ এর আগে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে ভুটানের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি করার ক্ষেত্রে ভারত আমাদেরকে ফেসিলিটেট করবে আমরা আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি জলবিদ্যুতের চুক্তি এই যাত্রায় সই হবে না কারণ আমাদের আরেকটু কাজ করতে হবে তবে আমরা আশা করছি খুব সহসা সেটি আমরা সই করতে পারব সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন ভুটানের রাজা ও রানী জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান তারা এর আগে সোমবার সকাল দশটার দিকে ভুটানের রাজা ও রানীকে বহনকারী বিশেষ বিমানটি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায় বিমানবন্দরে ভুটানের রাজাকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন লাল গালিচার সংবর্ধনা ও গার্ড অবনা দেয়া হয় রাজা জিগমে খেসার নাম গিয়ালকে বাংলাভীষণ ঢাকা
BNP Pashuji with the Fokur Samalum Giru Hijo, Gonotter Kothabul, Chotu Beshe, Agdulu Shashan Kaim Kurachi Shortkar, Tinibolen, Rocked Dame Bangladesh Hadin Huetse, Edisha Jono Gondu report Kuru the Shape Prophut to Cholbena, Shawa Miller Ajpot and Amble, Shuffle Gono Put Thunder Bantome, Bijay Ajbe Bull and Ishi to BNP Mahashuji. Report Kurts and Sikandar Reman. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বিএনপির নয়াপলটন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মুক্তি যোদ্ধা সমাবেশ করে জাতীয়তাবাদী মুক্তি যোদ্ধা দল নেতারা জানান ক্ষমতায় যেতে নয় মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছে বিএনপি বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলেও জানান তারা BNP নেতাদের অভিযোগ সরকারের ব্যর্থতায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় প্রতিটি নিত্য পণ্যের দাম বেড়েছে বাজার নিয়ন্ত্রণহীন মানুষের জীবন দুর্বিষহ যে চেতনা নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল তা আজ ভুলন্তিত বলো মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল রক্তের দাম দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে আমরা কারো দয়ায় বাংলাদেশ স্বাধীন হয় আজকে সেই বোধ নিয়ে রুখে দাঁড়ান আন্তর্জাতিক বিশ্ব বিশ্বই সেই বিষয়গুলো তারা দেখবে দেখেছে ওwidetilde আর কোন দেশ যদি আমাদেরকে মনে করে যে আমাদের উপরে প্রভুত্ব করবে বাংলাদেশের মানুষ কোনদিন সেই প্রভুত্ব স্বীকার করেনি মোগল আমলও করেনি ব্রিটিশ আমলও করেনি পাকিস্তান আমলও করেনি এখনো করবে না বন্ধুগণ যা আমরা এখনো বিশ্বাস করি এই দেশকে পরাধীন করে রাখার ক্ষমতাই কারো নেই বিরোধী নেতাদের অভিযোগ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিয়ে ক্ষমতা আকড়ে রাখছে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র রক্ষায় জয়ী হতে বিএনপি নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তারা সিকান্দার রেমান বাংলা ভিশন ঢাকা বিদেশে আওয়ামী লীগের বন্ধু আছে প্রভু নেই বলেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের গণহত্যা দিবস উপলক্ষে দলের সমাবেশে তিনি বলেন বিএনপির প্রভুরা নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করেছিল BNP আন্দোলন 32 দফা মুক্তিযুদ্ধ সমাবেশকে ভুয়া আখ্যা দেন তিনি ভারতীয় পূর্ণ বর্জনের ডাক দিয়ে বিএনপি নেতাদের বক্তব্য সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগের নেতারা বলেন বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করায় 25 মার্চের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় সম্ভব হয়নি সৈকত সাদিকের প্রতিবেদন 1971 সালের 25 মার্চ গণহত্যার স্মরণে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখা প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের উপলক্ষে ভারতীয় পণ্য বর্জন নিয়ে বিএনপির অবস্থানের কঠোর সমালোচনা করেন তিনি অভিযোগ করেন বিএনপির প্রভু রাষ্ট্ররা নির্বাচন বানচাল করতে চাইলে বন্ধু রাষ্ট্রের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ তা প্রতিহত করেছে বিএনপি মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশকে ভুয়া আখ্যা দেন তিনি
আলোচনা সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী হাসান মাহমুদ অভিযোগ করেন পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করায় পঁচিশে মার্চের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় সম্ভব হয়নি ব্যাপকভাবে কাজ শুরু করার আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং আমরা আন্তর্জাতিক অঙ্গলে এগুলো উপস্থাপন করব ইনশাল্লাহ আমাদের গণহত্যা স্বীকৃতি পাবে তাদের শাড়ির বাক্সে বেশিরভাগ হচ্ছে ভারতীয় শাড়ি তারা আবার ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দেয় এরা আসলে মানুষের সাথে তামাশা করছে দেশে দ্রব্য মূল্য বাড়ানোর জন্য বাজার অস্থিতিশীল করার জন্য এই ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছে পঁচিশে মার্চের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিরও দাবি জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারাও বিএনপি জামাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা সাদিক বাংলা ভিশন ঢাকা স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেছেন যে কেউ এসে বললেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক হয়ে যায় না বঙ্গবন্ধু ডাকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল বিকেলে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে জাতীয় গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ব্যারিকেড তৈরির ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ করেন বরেণ্য ব্যক্তিরা প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দুই হাজার সালে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হতো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের নামে একটি রাস্তার নামকরণ ও ভাস্কর্য করার ঘোষণা দেন তিনি পরে অনুষ্ঠানের সভাপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সকল আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হয়েছে বিজয়ের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন বলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন রহিমুদ্দিন কলিমুদ্দিন সলিমুদ্দিন আর হান্নান সাহেব মান্নান সাহেব অনেকে ঘোষণা দিয়েছেন তাই সবাই কি ঘোষণা হয়ে যাবে বঙ্গবন্ধু লেজিটিমেটিভলি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মানুষের ভোটের মাধ্যম দিয়ে হি ওয়াজ এম্পাওয়ার টু ডিক্লেয়ার দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট তার ডাকেই আমরা যুদ্ধ করেছি ওই কার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছে সেগুলা নয় তিনি স্বাধীনতার ঘোষণাটা করে দিলেন নানা তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা ঈদের ছুটির আগে পোশাক শ্রমিকদের মজুরি ও উৎসব ভাতা পরিশোধ করা হবে এর মধ্যে উৎসব ভাতা দেওয়া হবে আগামী মাসে শুরুতে আর মজুরি পাবেন ছুটিতে বাড়ি যাবার আগে সকালে রাজধানীর উত্তরায় শিল্প পুলিশের সঙ্গে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার মালিকদের বৈঠক শেষে এমন সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় বলা হয় দেশের সকল পোশাক কারখানার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে ঈদের মজুরিকে সামনে রেখে বিক্ষোভ হতে পারে এমন বেশ কিছু ঝুঁকিপূর্ণ কারখানাকে চিহ্নিত করা হয়েছে মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করে তা নিরসনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয় শিল্প পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় ছুটির এই সময়ে শিল্পাঞ্চলে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বোনাস প্রত্যেকটি শ্রমিক যেন মাসের শুরুতেই পায় আমরা প্রত্যাশা করব মালিক যারা আছেন তাদের কোনো অনুরোধ করবো বোনাসটা যেন যথাসময় পায় আর ঈদের ছুটির আগে শ্রম মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত ঈদের ছুটির আগে প্রত্যেকটি শ্রমিক যেন ঈদের বেতন নিয়ে যেতে পারে এই ব্যবস্থা মালিক সংগঠনে যারা আছেন তারা করবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আমাদের ইনসেন্টিভের প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে এই টাকাটাও যদি আমরা সময় মতো ঈদের আগে পাই তাহলে সেখানেও আমাদের বেতন বোনাস শ্রমিকদের দিয়ে বিদায় করা আমাদের জন্য সহজ হবে তো অনেক রকমের সংকটই আছে সব সংকট মিলেই কিন্তু আমাদের আমরা তারপরেও চেষ্টা করছি এবং অতীত এরকম হয়েছে আমরা কিন্তু ঈদের আগের দিন পর্যন্ত মানে সবাইকে অন্তত শ্রমিকদেরকে বেতন বোনাস দিয়ে বিদায় করতে সক্ষম হয়েছে সেই চেষ্টা আমাদের অব্যাহত থাকবে সংবাদ শেষ করবো বিআরবি কে এবার শিরোনামগুলো আর একবার জানি আজ ছাব্বিশে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস নানা চড়াই উঠায় পেরিয়ে তলাবিহীন ছুটির তকমা উঠে চুয়ান্ন বছরে বাংলাদেশ দেশের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করতে ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও উৎপেতে আছে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের প্রধানমন্ত্রী ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় চার দিনের সফরে ঢাকায় ভুটানের রাজা থিম্পুতে বার্নি উনিট উপরিগ্রামে ভুটানের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সহ তিনটি বিষয়ে সমঝোতা 
রক্তের দামে কেনা স্বাধীন দেশে কোন দেশে প্রভুত্ব চলবে না মির্জা ফখরুলের হুঁশিয়ারি বিদেশে অবলিগের বন্ধু আছে আর বিএনপির প্রভু বললেন ওবাদুল কাদের এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান থেকে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিজি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ ধন্যবাদ